탕수육 음. 탕수육을 어, 넌 어, 어떻게 먹니? 그냥 어떤 스타일이 좋아? 탕수육 탕수육은 음. 찍먹이죠 찍먹? 그 왜? 튀김이 살아있는 느낌 튀김이 살아있는 느낌? 아 그러니까 바삭바삭한 식감 음. 그것 때문에 찍먹을 고집해야 되지 그지 그러면은 탕수육을 시키지 말고 돼지고기 튀김 주세요 소스는 따로요 탕수육 시키면서 아 우린 그렇게 내는 스타일이 아닌데 부먹은 어때 부먹은 그 부먹이 있나 근데 가게에서 먹을 때 물론 부어서 나오죠. 어. 배달은 부먹이지 그지 아 찍먹인가 따로 나오죠. 아 따로 나오죠 그냥 따로지 그지 그 형님은요 난 졸여서 먹지 난 졸여서 먹지 그건 졸먹일까 오늘은 안주 그래 탕수육 안주를 한번 만들어 보자 술을 따로 뭐 고른 건 없어 그 탕수육은 모든 술에 잘 어울리지 않니 주로 독주 내가 알코올 도수가 높은 그런 것들과 먹지 근데 사실 그런 도수가 높은 술이랑 먹었을 때 느낌이 괜찮아 근데 술을 마시고 그 다음에 안주를 먹니 아니면은 안주를 먼저 먹고 안주가 어느 정도 입에 있을 때 술을 마시니 안주를 먹고 어, 안주를 먹고 밥을 먹죠 아니 뭐뭐 뭐 여러 가지 사람 <웃음> 여러 종류의 사람이 있는 것 같은데 탕수육으로 오늘 한번 어, 얘기를 해보자 아, 술은 뭐 본인이 좋아하는 술 맥주도 좋고 탕수육 자체가 일단은 기본적으로 맛이 있잖아 튀겨진 돼지고기 주로 돼지고기지 튀겨진 돼지고기에 누구나 좋아할 만한 맛의 소스 우리가 한번 졸여서 먹어보자 졸여서 이렇게 딱 양을 조절해서 딱한 접시 나오면 술 마시기도 좋을 것 같아 음식이 식으니까 술은 빨리 먹을 수는 없겠지 두고 먹어야 되니까 찍먹이냐 부먹이냐는 술을 마시던 밥을 먹던 그 시간에 따라서 형태를 결정하면 좋을 것 같다 그러면 다양하게 먹을 수 있지 않을까 자 우리는 일단은 오늘 졸여서 먹는 탕수육인데 먼저 채소 있자 채소 채소를 손질을 해야 돼 채소는 이제 피망, 파프리카 어, 이런 것들이 단맛이 나고 이그 초가 들어간 산미가 있는 소스에 이게 또 자기들이 갖고 있는 그 단맛을 잘줄수 있어 파프리카는 이렇게 잘라 씨, 씨는 이렇게 좀 덜어내고 그 다음에 한입 크기를 생각하면서 자르면 되겠지 뭐 어떻게 딱 정해진 건 없어 그냥 툭툭 잘라가지고 색감을 좀 생각하면 좋을 것 같아 다른 색보다 이제 빨간색을 가지고 있는 붉은색을 가지고 있는 식자재는 팽창해 보인다 조금만 넣어도 많이 넣는 것처럼 보여져 그러니까 붉은색 파프리카는 자, 지금 노란색과 파란색이 있지만 좀그 양을 조금 줄여주면 밸런스가 좋아 보일 것 같아 그리고 붉은색이 들어가면 푸른빛이 나는 식자재도 좀 넣어주면 좋아지는 것 같고 음식의 색이 알록달록 그래서 붉은색, 그리고 노란색, 그리고 푸른색 세 가지 파프리카를 준비하고 그 다음에 이제 빠지지 않는 이제 양파 어, 양파가 주는 이제 살짝 익었을 때 나는 그 단맛 그리고 어, 살짝 익음으로 인해서 매운맛은 좀 사라지고 어, 양파는 꼭 넣고 싶어 양파를 자, 이렇게 잘라서 넣고 그 다음에 대파 이 대파는 이따가 소스를 만들 때 살짝 한번 볶아서 넣어줄 거야 일단 과정을 한번 봐봐 아직 거기까지 안 갔어 대파는 자 이렇게 파인애플은 그냥 캔으로도 충분해 자 이렇게 적당하게 잘라서 
소스 안에 이제 같이 넣는 거지 이 파인애플 자체가 가진 그 산미와 또 단맛이 일단 고기랑 먹을 때 중요한 역할을 해주는 것 같아요 그래서 파인애플도 꼭 한번 넣어서 만들어 보면 어떨까 자 그리고 이제 고기가 문제인데 요걸로 그냥 한번 해보자 그냥 가브리살 그냥 보통 많이 구워 먹잖아 원래 이제 그 목살 쪽에 좋은 목살 쪽에 고기를 이제 탕수육으로 만들면 좋겠지만 없을 수도 있잖아 기왕에 해보는 거안 해본 고기로 한번 만들어 보자 근데 가브리살은 구워 먹었을 때그 쫄깃쫄깃한 느낌 나잖아 지방도 잘 고루 분포돼 있다 그래야 되나 좀 많은 편인가 근데 살코기 자체가 되게 쫀득쫀득한 느낌을 줘. 음, 자, 그러면 가브리살. 근데 요거를 그냥 어, 통고기였으면 그냥 이렇게 칼집을 이제 넣어주면 좋겠는데 혹시 자 요런 모양을 봤을 때 어, 요런 그 지방층과 살의 경계 여기에 좀 질긴 부분이 있을 수 있으니 자, 그런 경우엔 이렇게 조리용 가위로 이렇게 싹둑 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 이렇게 좀 잘라주면. 조금 부드럽게 씹을 수 있지 이거는 이제 이렇게 해주고 싶은 사람이 있어 가위를 들게 해준 사람이 아주 좋아하는 사람이거나 아니면 은 어, 이가 약하신 이제 어르신들께 이제 음식을 대접할 때는 가위를 들게 돼 음. 그래서 이렇게 싹둑싹둑 어. 이렇게 이렇게 잘라주는 것만으로도 음, 굉장히 씹기가 편해지지 하지만 이게 만약에 고기가 백조각이 있어 그럴 때는 이제 자기의 마음에게 물어보지 이걸 정말 해야 되는 거냐 고민하게 되는 거야 시간, 시간이 되면 하면 돼 고기를 이제 미, 밑간을 하지 밑간은 간장, 소금, 설탕 그다음에 후추 자 이걸로 조물조물 고루고루 섞어주는 것만으로도 괜찮아 음. 바로 이렇게 묻혀가지고 바로 조리에 들어가도 좋은데 잠깐 놔두면 좀더 확실하게 간을 들일 수 있지 자 튀김옷 튀김옷은 이제 조금 음, 두툼하게 만들어보자 고기에 소스가 이렇게 좀잘 묻어나게 그리고 고기 이외에 그 튀김옷이 튀겨져서 이게 아무래도 어, 졸여서 먹는 거는 조림이라고 하, 할 것까지는 없지만 소스에 넣고 살짝 끓여서 먹을 때는 튀김옷이 바삭하진 않아 그렇지만 그거 나름의 또 맛이 있지 두툼하게 입혀진 그리고 튀겨진 그 튀김옷에 그 달콤 새콤한 소스가 쫙 묻어있는 그렇게 하기 위해서 좀 약간 두툼한 튀김옷을 만들어 좀 되직되직해서 잘 안저어지면 수분을 조금 더 넣어주면 돼 그리고 어, 계란물이 많이 들어가면 들어갈수록 어, 특히나 그 노른자 노른자가 많이 들어가면 들어갈수록 바삭한 느낌보다는 푹신한 느낌으로 바뀐다 그걸 좀 생각해서 튀김옷을 만들어 보면 좋을 것 같아요 또 기름을 쓰는구나 이, 하, 이게 기름을 쓰는 음식은 맛있는데 참 해먹기가 참 그래 지금 이것도 지금 기름이 얼마나 많이 들어가 있어 적어 보이지만 한 통을 다 짰다고 그지? 그래도 탕수육은 튀겨야 되니까 튀김은 집에서 하면 안 되잖아요 튀김은 어, 위험해 위험하니까 집에서는 어, 안돼할 수도 있지만 집에 여긴 집이 아니잖아 지금 나 집에서는 튀김 안해 혼나 기름이 온도가 오르면 이렇게 고기를 한 장씩 잘 넣어줘 이렇게 쓱쓱 넣고 자 노릇하게 튀기는 거야 노릇하게 막 이렇게 격렬하게 막 일어나다가 거품이 막 일어나지 처음에 넣을 때는 막 격렬해 그러다가 어느 정도 익으면 어, 그 소리가 적어져 적어지면서 기포도 작아지지 아 이게 어느 정도 익었다는 신호라고 생각해도 좋아 어 웬만큼 익었구나 싶으면 자 아까 준비해 놓은 채소들을 같이 집어넣어 따로 할 필요 없이 
채소들을 함께 넣고 튀겨 근데 대파는 안 들어갔어 대파는 이따 갈 거야 정말 순식간에 튀겨내 이렇게 튀겨내면 날것의 느낌이 사라지고 파프리카는 순간적으로 이렇게 광택이 좋아져 그리고 날것이 아닐 때 살짝 익었을 때 단맛도 달라지 그리고 무엇보다 자이 기름으로 인해서 얘네가 지금 표면에 데미지를 입었어 기름 때문에 얘네 데미지를 입었잖아 그럼 이따가 소스에 넣었을 때 아파 잘 무... 딱 어. 아파? 물론 상처에 그... 어. 초가 묻으면 따갑지 그거보다는 그 상처 어. 상처라고 표현하면 너무 아프겠다 그지 그 표면에 한번 그냥 뜨거운 열 처리를 해주고 이 소스들의 맛이 잘뵐수 있게 생야채를 그냥 넣는 것보다는 소스에 소스에 생야채를 넣는 것보다는 이렇게 한번 처리를 해줌으로 인해서 그 소스가 고루고루 묻어난다는 것 빠르지 금방 만들 수 있어 하지만 집에서는 힘들어 위험해 어, 그러니까 댄저 그래서 이제 소스를 이제 자 이제 완성 단계야 먼저 식용유를 좀 두르고 자 잘라놓은 대파를 넣고 대파의 향이 올라올 때까지 살짝 볶아줘 자 이런 과정을 거친 것만으로도 어, 탕수육의 소스가 맛있어져 실제로 설명 안 해도 되지 그지? 맛있을 것 같잖아 사실 맛있을 것 같은 거는 먹어보면 진짜로 맛있는 경우가 덜어 있어 요것도 그런 것 같아 괜히 이렇게 볶아 놓으면 어, 소스에 어, 대파의 맛과 향이 오, 괜히 어, 기대감도 있지 물론 손님들은 이 과정을 모를 수도 있지만 어, 향이, 향으로 일단 확인해 향이 좀 올라왔어 그러면 내가 만들어 놓은 소스를 자 요건 왜 이렇게 시커먼냐면 간장이 들어가기도 했지만 요거는 어, 식초야 흑초 흑초를 넣어서 색이 조금 더 검해 8년 초 그거는 뭐 8년 초로만 어, 남았어 사실 어, 저번에 쓰다가 남은 게 있어서 흑초 근데 이 탕수육도 흑초로 만들면 어, 산미가 막 날카롭게 막 뾰족뾰족 서 있는 것보다는 좀 부드러운 산미가 있어 물론 이거 끓이기도 하지만 이 소스를 붓고 자 이제 끓여 자, 끓어오르면 자, 전분물로 전분물을 풀어 전분물을 풀어서 농도를 맞춰 영락 없는 탕수육 소스가 됐지 주르르 너무 묽으면 은 소스가 잘안 묻어나고 너무 또 어? 질척질척하게 만들면 먹기가 힘들어 그치? 어. 그 중간을 찾는 거야 음. 부드럽게 풀리면서도 소스가 잘 묻어있는 그 모습은 도대체 무엇이란 말인가 전분물을 풀고 이제 아까 어, 튀겨놨던 재료들을 넣고 자, 뒤섞어줘 어, 살짝 살짝 뒤섞어서 잠깐 끓여줘 너무 오래 끓이면 은 튀김옷들이 죽이 되고 풀어지니까 그리고 애써서 이렇게 지금 잘 튀겨놓은 채소 살짝만 튀겨놨는데 여기에서 너무 오래 끓여버리면 어, 식감이 망가지지 그러니까 끝났어 음. 자 이렇게 해서 그릇에 이제 알록달록한 그 채소들을 넣었으니까 보기 좋게 자기의 감각을 총동원해서 보기 좋게 넣는 거야 나는 감각이 이거 밖에 안 되니까 이 정도 밖에 못 담겠지만 자 이렇게 담아서 그렇다면 술을 먼저 마시고 그 뜨, 아, 그 이, 뜨거워진 그목 목 상태에서 탕수육을 하나 먹어 이것도 뜨겁고 목도 뜨거워 아퍼 아야 <웃음>